怎么样，殿下？你主动将此事揽过，是在保黄埔。不想他因此事被裴占为难。这么棘手的案子，我可真是不想一手揽过的。只可惜那个黄大人，似乎并不是很想跟我一起共事。他为人耿直，怕是不能理解你的心思。所以我就说啊，还是殿下最理解我的心思，最懂我，最爱护我。我们真是天造地设的一对，殿下，你不这样认为吗？然安乐，嗯，插科打诨或许有用，但终归不是正道，也不是长久之计。黄埔是个好官，你需要他，我带你去见他。黄大人，你让我一顿好找啊！陋室接不起贵客。哎哎哎哎，殿下！哎，殿下，您怎么来了？哎，不必多礼。他一个四品官，居所竟然如此朴素。黄大人，是任大人向我推荐了你。他说你扎扎实实，从大理寺平事一步步做到了大理寺少卿，办案经验丰富，是大理寺难得的可用之才啊。是啊是啊，黄大人办案经验丰富，哪像我这个初出茅庐的新人，根本都不知道怎么去撬开别人的嘴巴。在下绝不会屈打成招，浑水摸鱼。任大人不是这个意思，陛下只给了三日期限，他也是想早日破案，还天下考生一个公道。呃，是啊，黄大人，哎，咱们现在呢，就只要找一个替罪羊，把这事儿给招了，这样你我二人的乌纱帽也能保全了，两全其美，不是？哎，哼。哎，他向来顽劣惯了，呃，黄大人见谅。殿下，任大人，你们可知清贫学子，十年寒窗，一朝落榜，是何滋味？家中老夫殷殷期盼毁于一旦，又是何等悲凉！
我黄埔历经五次科考，才有幸得主。不惑之年，才做到这少卿之位。大人，可知是何缘故？便是因为我出身寒门，无权无势，功名数次都被那些显贵顶替了去。说什么五杀猫？这五杀猫又是何其的可笑！贫家为之亡命奔波，朱门却可将之随意欲卖。得知者不是用来中饱私囊，便是用来仗势欺人。二位，我黄埔宁可不要头顶上这顶乌纱帽，也要替天下世子鸣出一声不平来。哎，说什么呢？哎，如果你不去查，那我去查便是了。反正只在一个人身上搜到了小抄，而且那个人都已经死无对证了。哎，你。简直是无耻之有！你给我出去，出去，出去！我劝殿下还是莫跟这种人沆瀣一气。嗯，殿下方才维护了我，这难道就是传说中的护内吗？我没将你推开，是为向黄大人作保。你想让他去搜身，不是非得用这种刺人痛楚的方式？嗯，殿下教训的是，毕竟安乐一介水匪出身，做派自然是简单粗暴了些。不过，要是有殿下多多提点和督促的话，安乐一定能快点成长啊！光会偷奸耍滑，改造你，可真是个大工程。嗯。小姐今天着实费了一番口舌功夫，左一个裴瞻，右一个黄埔，这两个人训斥起人来，简直就是滔滔不绝。还有个古云年在背后时刻盯着我们，我如果嘴皮子不利索一点的话，今天怕就是一事无成了。古云年老奸巨猾，裴瞻见风使舵，这黄埔倒是刚正不阿。真是没想到，在这大境，居然还有这样大公无私的好官。有他在，我胜券在握了不少。可他是个好官哎，小姐为什么特意去触怒他呀？正是有他对小姐的草菅人命嫉恶如仇，这场戏才能演得最为真切。哦，跟各位实话实说了吧，昨日那事已经闹到陛下那儿去了，陛下命我们。一定要将此案好好的给他审查清楚。说吧，是谁跟林聪一起舞弊作案的？泄题的源头在哪儿？都不说是吧？都不说，那我这鞭子下一秒可就不知道会甩到哪儿去了啊！我真的是冤枉，梅大人。夏红烟，你这满屋子灰尘，我怎么吃啊？没点眼力劲儿啊？愣着干嘛啊？赶紧给小红烟把这菜给换了。是，撤了撤了。任大人啊，是得理啊，难怪我爹如此的赏识你，不错呀。哎，承蒙夸奖。各位小爷，一天没吃饭都饿了吧？可是怎么办呢？这陛下可是下令了，如果还没有抓到犯人的话，诸位怕是还要再饿上几天。我啊，还要饿几天？哎，不。
不如这样，来，咱们呢就找两个替罪羊出来，到时候其他人不就都可以回家了，对吧？对对对对，人大人好计谋。可是这替罪羊从从何而来啊？这这还要我来教你们呀？直接投两个人出来，口供一致不就行了？两个人，谁啊？任大人，他竟如此神啊！他好像已经让那几个被囚的学子那头决定犯人了。荒谬，荒谬！荒谬至极！带我去哪儿啊，太子殿下？哎，哎呀，你说你一直拉着人家，你也不说话。哎，太子殿下，任安乐，我原本以为你装疯卖傻，没想到你居然来真的。嗯，你可知何为大理寺？世分轻重黑白，所以谓之理。尧帝英明，故而设理官之职。景帝贤德，故而创大理寺。大理寺设立的初衷，便是为了避免天底下冤假错案的发生。你如此办案，可对得起头顶上的天理昭昭？可是这个案子涉及的都是非富即贵。我在安乐寨的时候就听说过，在京城，只要是涉及到权贵世家的案子，就得怎么办？真相根本就不重要。重要的是找几个穷酸的人，让他们去顶包就好了。到时候老爷们也都满意，不就一团和气了？哎，太子爷，你在京城住了这么久，这么一点小小的道理你都不知道啊？君子知其不可为而不为，黄埔就是很好的例子。任安乐，人心自有公道，会是事关人才传承。你若敷衍了事，必然后患无穷啊！哎呀，算了算了算了算了，这事麻烦死了。真的让人左右为难，哎，我前脚刚跟那个忠义侯谈过心，后脚我就要得罪他，到时候你们太子妃又容纳不下我，那我上哪儿去啊？真是，我任安乐明明手握三万水师，活得逍遥又自在的，要不是因为喜欢上你这个太子，我至于到这个人生地不熟的京城来吗？现在手上又没人用，后背又没人依，图什么呀？委屈死！你往后若是行得端，坐得正，我就是你的靠山。殿下，你干嘛、啊？咋说？不是说要坐我靠山吗？你你你。太子殿下，太子殿下，你让我睡一会儿，我审案审太累了真睡着了，太子殿下。陛下为了三日之前，特派刑部前来大理寺协助调查。哦，任大人，他查案太疲惫，所以我早说过，任安乐的出其不意。或许能帮到大理寺
，我从前倒也没发现，你能把草包演得如此惟妙惟肖。现在大理寺里，几乎没有人将你放在眼里了。这么演，才会让他们对我放下戒备。毕竟木秀于林，风必摧之。当年的帝家，不也正是如此吗？可你已经木秀于林了，毕竟今天这么多人，都看到你和太子殿下在大理寺里卿卿我我。那都是为了可以让计划进展的顺利一些，仅此而已。罗明熙，我不需要韩家人做我的靠山，即便是韩叶，我也不需要。就算是没有他，我也可以。一个人牢牢的将所有的棋谱都把持在手中，那就好。我要去检查结果了。哎，如何了？任大人，那头进展顺利。好，来吧。哎。任大人，哎呦，黄大人，任大人，任大人，嗯，我刚才对这一众人都进行了搜身，除一人外，其他人身上都有小抄。这么多呀？没小抄的是谁啊？是顾其山。<笑>这不就好了，黄大人，周叶侯这把火看来是烧不到咱们俩身上了。任大人。你这就太过糊涂了。身上没有小抄，不代表没有参与舞弊，可能是已经提前将小抄丢弃了。而那些身上有小抄的，也说不定是被别人事后陷害啊。嗯嗯，是是是是是，黄大人所言极是。但是本大人还是觉得他们的指证更为可靠。只要两个人的口供一致，我们就能给办成铁案。任大人，那头结果已出，是吴越和周福。嗯，吴越。周福，就是他们俩了，把其他人都放了吧。任，是。任大人，你这岂不是草菅人命？我之前盘问过，这些人中，吴越和周福的出身最为低微。那些世家子弟自然沆瀣一气，心照不宣的指认他们俩呀。黄大人，你别急，我们的机会来了。裴大人，啊，好好好，任大人，恭喜裴大人，贺喜裴大人，审讯出结果了。经过我一番严厉的审讯，凶手就在吴越和周福之间。裴大人，这案子马上就要结了。辛苦了，裴大人。这案子结了，可千万别忘记在周叶侯大人面前要多替我美言几句啊！那是必须的，咱们是搭档嘛。<笑>那我可就放心了。裴<笑>大人，那我继续去审了。办他，办他。大人，周叶侯接到裴瞻消息，派人潜入李府，看来这是要顺着任大人的设计来收狠的。让古奇善彻底脱身。这李崇恩也是空为他人作假也、啊。小姐，今夜本次会试主考官李崇恩于府上自缢了。他留下遗书一封，向皇帝请罪，说吴越和周福是自己的远房亲戚，忽忍见两人家境贫寒而无事业建树，这才一时糊涂泄露了尸体。古余年这步棋接的可真好，但还是我更棋高一招。任大人，你到底意欲何为？
，黄大人，我想请你配合我演一场戏。安乐久居于静南，岂会不知人间疾苦？黄大人寓居不平之意，难道不就是天下人的心声吗？舞弊已案，只要黄大人肯助我一臂之力，黄大人所护之宫里必得伸张。你眼见之不易，必得报应。古云年很快便会知道。什么叫做满盘皆输？周福，李崇文的遗书中已供出了你，你招是不招？冤枉啊，大人，我真没有作弊。确实有人打小抄，我跟公子们喝酒的时候全听到了，但那个人不是我。那是谁？这，这我不敢说。你既不敢说，便说明他身份显贵。周福啊，周福，招供罪计话说一半，在大理寺这里，你得不到便宜；在所谓显贵那里，更招不到待见。你这又是何苦呢？大人，我全都招了。说。是一位主考官，将试题答案泄露给了小侯爷，小侯爷得意之下，又将答案散播给了其他作弊的公子。果然是他！哇，好多没见过的新鲜玩意儿，还没玩过呢。哇！任大人，嗯，学生真是冤枉的，都是始作俑者坑害的。始作俑者是谁？吴越啊，你这又是何苦呢？你看，其他人都已经高高兴兴回家了，甚至还拿了谷家的奖赏，只有你一个人在这背黑锅，孤零零的，你觉得值吗？啊？哎，实不相瞒啊，周福已经招了。吴越，我听说你家境贫寒。家里只有一位老母亲在苦苦孤守，等你回家。替你母亲想想，嗯，不是我，真不是我。陆明熙说他那儿来了新的十套家，看来得拿那个试试。大人，嗯。黄埔私下审讯的人，招供出了小侯爷。嗯。去注意后府，快！走。去。去。哎，这个吴越，从我审他开始。半个字儿都不肯招，一直说自己冤枉，这也太难了吧！吴越不招也是情理之中。比起相信你，他当然是更相信钟义侯的势力。偷奸耍滑是没有好结果的，我一早便告诉过你。嗯。任大人辛苦审案，殿下一句慰劳都没有，反倒给任大人泼冷水。还是洛大人会安慰人啊，只可惜。然了，今日你辛苦了。我知你聪明过人，所以对你有高于旁人的期待。不要辜负了我的期待。那你也别忘了我们两个人的约定。钟义侯处心积虑用死人给周福无约定罪，他没想到，周福还是只中了小侯爷，只剩下吴越。周福是我们的人，吴越自小失户，家境贫寒，靠着八面玲珑。
才得了古奇善的信任。周福，只是鱼儿。这个追随古奇善多年，掌握他所有秘密的吴越，才是关键。殿下，这下黑子和白子都陷入了死局、啊。大靖律法，孤证不能定案。吴越不肯招供这会试案，怕是陷入了僵局。殿下若是需要我帮忙，直说便是了。我之前从殿下那儿听说，他先炸了裴章和黄普，再炸了吴越和周福。只是任大人这样的解围方法，怕是要把自己也给绕进去了。我是殿下的得意门生，怎么会这么容易就被困住啊？这个古奇善是周义侯的儿子，有他爹撑腰，谁敢开口指认啊？在这种情况下，没有口供，这个案子就没法解。就算我是水匪一个。也知道捉奸要捉双，捉贼要捉赃。要是他不开口、啊，我们就想个招，让他自乱阵脚。对，自乱阵脚。对啊，逼他们狗急跳墙。我当他当家的时候，在安乐寨就是这么做的。不错，果然有我刑部的风范。那安乐姐，这是什么招数啊？当然是一招，我特意准备好的绝世好棋。大靖律法有言，若赃状露验。理不可疑，虽不成隐，即具状断之。这意思就是说，只要人证物证俱在，便可定一个人的罪。殿下给我的书，我可是都有好好的背下来哦。能破案的才叫学得好，破不了案的，便是作茧自缚。你哪来的实证线索？如果没有线索，那我们就让他们下一盘臭棋，就像这样。哪样？哪样？任大人这粒棋，竟然整盘棋局都活了。古奇善今天风风光光的回去了。那你这样做，这不是放虎归山吗？你先别着急，在我的棋局里，没有一个棋子是没用的。殿下，这么晚还不睡，有心事啊？不知为何，这几日总是频频想他。他两岁时，便被太祖立为太子妃，应当是有些不平凡吧？如今那年他七岁，身边总是跟着个贴身侍卫洛明熙，对我也是一副漫不经心的模样。我德祖母悉心照顾长大，自然是不服。有次，便以我擅长的棋艺与之较量。就算你是太子，棋艺也肯定赢不过我，还是趁早认输吧。子渊，你的棋艺可是承自那位传说中的第一家秦家主帝胜天吗？我姑祖母早就被我打得落花流水了。实话说。到现在，我都还没遇到过能赢过我的人呢。这么巧，我也是。子渊，你还是第一个把我打进僵局的人。再来一局，来就来。那这么说来，戴山上的那位棋艺也是妙得很。我还从未遇见过谁，棋艺能如他这般高明。嗯，那不知道遇上了任大人。会谁赢谁输啊？善棋者谋士，倘若这个会试的案子让戴山的那位遇到了，他会不会也这么办案啊？一个饱读诗书，一个几乎不通文墨，即使善筹谋，方式应当也是不同。
，只不过这两位女子都是奇女子，又恰巧都碰到了殿下您呢任大人真是神机妙算，鱼要上钩了。身陷囹圄化冤魂，今夜的冤魂是不是又要多一个？小姐，今夜吴越在牢中遇袭，被人刺杀。这古奇山果然没让我失望。爹，上马。我不去，明明安生三日就好，你非得给我惹是生非。爹，你怕什么呀？这现在考官死了，吴越也死了，轻点儿。那周福跟我才认识几天呀、啊，根本拿不出证据。这大理寺哪里还有我的把柄啊，爹？别人请君入瓮，你就主动往里跳。我本已出手平息，你非得给我再添把火呀你，你爹。你这未免过于杞人忧天了，爹。这大理寺那草包人安乐，不是已经被我们拉拢过来了吗？还没结案呢，忽然又死了两个人，无数双眼睛都盯着你，你就给我安生几日又怎的？爹，立刻动身出城我。我不去，你绝非去。行行行。儿子，全都听爹的。怎么还不来啊？殿下，这两日的大事一桩连着一桩，这任安乐他都不着急的吗？你都从清晨喝到晌午了，再再不露脸就太过分了。再等一盏茶的时间，他若不来，便事已成见。还等啊？你都已经喝了十盏了。殿下，殿下。吉利，这任安乐呢？你怎么没把他带过来、啊？任大人不在府上，听下人说，任大人是去凌香楼参加花魁之言了。什么？琳琅亲自给古西善写信，邀他一句，他贪图美色，一定会来的。古西善这个家伙在京城无法无天。也该是时候让他知道，什么叫恶有恶报。我的看客来的很准时啊！人了。哼，太子殿下，你来接我了。哦，嗯，哎，哎
哎呦，我说任大人呐、啊，您这是搞什么幺蛾子嘛？再这么折腾下去，这凌香楼就要改名叫赶客楼了呀！你你先下去吧。任大人，今日是三十七县的最后一日，你怎么还在这儿又喝酒又跳楼的？两位大人，我可是睁眼就撞命案，这两天我这一刚上任的大理寺少卿都快吓坏了，我就不能来借酒消愁啊！你可是一日就歼灭了东迁水军的人。这区区几条人命，你怎么会害怕呢？<笑>还真被你给说准了。我要不是因为贪生怕死、贪恋美色，我能想来当太子妃吗？任<笑>安乐，你没喝醉，好好说话。我醉了。嗯嗯嗯早知殿下如此担忧我，我就不必到这儿来借酒消愁了。我不信你是在逃避。李崇恩自缢谢罪是为何？吴越在牢中遇害，又该如何应对？既然考官都已经认罪了，那这不就结案了吗？至于吴越的话，只要找到昨晚大理寺狱负责的看守，将他严刑拷打，他这不就招了吗？怎么又是严刑拷打这一套？对吧？文叔，之前不都是这么办案的吗？哦，散了吧，嗯、都散了吧，不对吗？啊，对吧？任安乐，啊，你的局已经设了第一步，至于这第二步，你一大早来凌香楼，到底为了等谁？为了等你呀、啊，太子殿下。姐，我叫你声姐还不行吗？空耗了一天了都，你再不查案，真的要日落西山了。还记得我对你说过的话吗？嗯、我对你有高于旁人的期待，因此对你也有高于旁人的信任。嗯，太子殿下，你就放心吧，今日你就会知道你想要的结果。终于可以结案了，王普，你要干什么？把折子还给我。裴大人，此案还有疑点，不宜结案。眼看三日之期已到，主考官都已经认罪，陛下还等着我们回复。王普，王普，你如此冥顽不化，是不想要头上那顶乌纱帽了吗？我要的是还天下考生一个公道，拉走！放开，放开我，给我松开！你，你，你有失公允，愧对苍生！你有失公允，愧对苍生！放开我，放开！你们给我松开！你，你有失公允，愧对苍生！你有失公允，愧对苍生！干什么？你、你们，黄埔，黄埔，还有你们，你们这群疯子！
这次没有那嚣张跋扈的小侯爷在，总算是能一睹琳琅姑娘的风采。没想到林聪的命案，竟能牵扯出一桩会师舞弊的大案。那些泄题的考官和舞弊的学生，太可恨了。对，就是太可恨了，真气。没错，这舞弊之人啊，实在是大逆不道，死不足惜。但是呢，只要有我这个好官，我答应你们不出三天时间，我定会给大家一个满意的结果。这个案子，就算是当今的太子殿下都觉得棘手，可是我仁安乐就不会这么觉得。什么叫做智勇双全？我仁安乐只要用三步，就会体现的淋漓尽致。那你倒是详细说说呀，任大人。这第一步就叫做引蛇出洞。那第二步呢？第二步叫顺水推舟。这前两步我都依稀知道，只是这第三步呢？第三步，关门打狗。小侯爷，美人，小点声，我这偷偷瞒着我爹过来跟你喝酒的，莫要声张。小侯爷是侯爷的嫡子，又深受他宠爱，侯爷怎么忍心责罚你呢？来，快喝了这杯。对呀、啊，我爹是忠义侯，我是小侯爷，谁又敢拿我怎么样啊？小侯爷，好久不见啊！哎、人大人、哎，这人大人深明大义，为本侯爷洗脱冤屈。没有的事。从今以后啊，咱们就是生死之交。能够帮助小侯爷是冉安乐的荣幸。小侯爷快跑，太子殿下要抓你。若。主一指，这颗心怎能安放？心我所有，恋起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想，耗尽此生，又何妨？抖落一身风雪，愿光为你停留。不叹风月，我陪着你把命运起我。是我年少久。